Jemi rikëthyër në bumë pas kësa e shkëputje e të shkurëtër publicitare, ne them dhe pak më parë i gjithë emisioni sotëm, do tjetë një omash për jetët e humbura, një omash për shqiptarët, sepse e thash dhe pak më parë shqiptarët sot janë në zi, është ditë zi e në Shqipëri, në Kosovë, dhe në gjithë vëndet ku ka shqiptarë. Populli shqiptarë po kalon vërtet momente të vështira. Gazetarja jonë, Anila Amata, e ishte sot në orët e para të mëngjesit në Durës, për të parë se si e kanë kaluar natën e mbrëmshme, qytetarët e Durësit të Shkozetit, për të njohur me dëmet që ka shkaktuar tërmeti që të rënditi gjithë Shqiprin. Materiali në asil të anë janë Anila Amata. Ndodhemi në qytetin e Durësit, një dit pas tërmetit të fuqishëm i cili shkaktoj dëme dhe humbje në jetë njerëzish. Pas me e ndodhet kjo objekt tashmë i rënuar nga ku kanë humbur jetën dy persona, njëri prej ture, ka dal nga kjo godin sot në orët e para të mëgjezit i pa jetë. Në moment kërë vim këtu, bërrasim klithma, djali me gjithë dhe ndërën tim, vërshojmë me vrapë të për tërë për prënarin, marron punë që i zorën të dy dullën edhe të shokje në jullë të kërën, në djemë në Kosova ishtë në katën e dytë, ishtë në djemë shumë të mirë. Të ndi, fillon në djemë duke thirë për punën e sheme, sheme, masë përgjishin, ishte e pamonë, nuk përgjishin. Erdhe arritën Kosovarë, ta ka Kosovarë me aparate, ma kene të Kosovarë, me aparate ku ishte i vdekë që e nëzuarë. Kjo është një tjetër objekt i rënuar, ku shikojnë qarta zi, forësat të shumë të specialet, cilat janë duke punuar ende, pasi si pas informacioneve jo zyrtare, me ndohet se brenda këti objekti, ndohet ende një trup i pandjer, i cili nuk dihet nëse është gjalla po jo. Të një dim që është një brenda, ako mas është gjetër. Gjatë punimi t'je kemi zirë një të vdekur dhe një gjallë. Një të vdekur dhe një gjallë. Po, 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 këto. Ta një flitë të është edhe një tjetër. Ata e shë e kam përjetuar vërtet këtë të merë. Janë familjarë. Keni pas dëmtime në banes? Unë, janë, janë dëmtuar banesat e mija. Hem të dive, kam tre dim, shtëpitë. Kolona thonë që s'kam problem të janë tërmuar tullat të tera, ka renë, po natën e mbrenë që djali ti mori shpi me qira, i madhi, dy të tjertë kanë dajmë për makina, po s'kam ku të vetës e kam shpit këtu. Po shkoni drejtë banesës tuaj, nuk keni frikë? Po frikë kemi shumë, po të një jemi për roba pasjë, duhet të futemi. Në cilin kate keni njërje? Në nëndë. Ti ku dzuat një të brënda? Kusat bëmë dhe dëtëron, më të marim gjërët për fëmitë. Palati mua ku kam banesën unë, janë prishu mure dhe mezit. Ku e kejnë kaluar natën e mbrëmshme? Mbrëmshme kam i kunat. Po atje nuk jetojt, atje do vede prap të kunati. Nuk janë borë fëmit me strejt dhe nuk hynë brënda në shpi. Pra janë një të tullë e malë me gjithë vlakë që janë për kaqë. Unë kërëvatë. Edhe kam dhe ju dhe ju ku kam baruar, të rritë atë u fikër, dhe me shumë për mlaja, është që pa dhe i pa banu shumë, nuk. Ja, është tjemi për moment. A, do këtheni në banesat tuaja? Ja, shive vetë. Vetë të gjeshti, kam dalë në qevë të apo në rukë madhe. Kam fëmitë së mundë, së dika të shqesë i kam të zhveshun, se ajo e vëgla që të në angile, ajo pes vjeqarja, po se në ra rafti, robave, si për kravatit. Djalin e kam të traumatizu. A tërmete vëgla. E vështirë të gjesh fjallet e dura për të ngushëlluar qytetarët shqiptarë në këto momente. Do të kalojmë në një tjetër moment shumë të dhimshëm. Dje kemi ndjekur apelin e dajes së 15 vjeqares drita cakoni. Për fatë të keqë, daja arriti të agjente 15 vjeqaren, por të pa jetë në morgun e qytetit të lejës ishte vërtet rënqethëse të dëgjoje zilën e telefonit që binte dhe asë kush nuk përgjigje nga ana tjetër. Gazetarët e televizionit ora u përpoqën për minuta më radh të kontaktonin me babajnë e 15 vjeqares Drita Cakoni, por e pa mundur të kontaktoje me të, sepse edhe babaj i 15 vjeqares për fatë të keqë ka humbur jetën. Alketa Qeku, gazetarja emisionit Bum ishte sot në spitalin e traumës, 
ku ndodhet e shtruar nëna e 15 vjeqares drita cakoni. Ajo ende nuk e di që ka humbur bion e saj, që ka humbur bashkëshortin e saj. Ka mardhur në spitalin e traumës këtu në Tiran, ku si që shikoni pas me, janë djetra familjar që presin me zemër të ngrir një lajmë nga bluzat e barda. Për të ditur, nëse kësaj tragedie ka shtë madhe si që ka qënë tërmeti, i kanë shpëtuar të afërmit e tyre, ose jo, shumica e të cilve janë gjetur në rënoja. Manjola cakoni nga Thumani është nëna e cila në këto momente po lufton me jetën, dërko që ajo ende nuk e di që vajza e saj 15 vjeqare ka humbur jetën, ndërsa bashkëshorti, ende gjëndet në nërënoja. Fatmirësisht, deri në këto momente raportohet se djali sa e djetë vjeqar ka rritur të djali gjallë nga rënojat dhe është në asistencën e mjekve. Këtu kemi ardhë për motre. Ku jetën të motre? Në Thoman. Motra dhe me thënë është më mirë, ka kalua nga situata më e keqe, por në kemi vajzën 15 vjeqe dhe ajo nuk harot kur. Dhe sot motra nuk e dim për vajzën dhe gjithë shka është rënuar. Edhe i shohë që akoma nuk ka dalë nga rënarat, nuk e përbaloj do të, kam gjithë natën që rikë këtu. Dhe nuk di që të i the motrës time, sa ajo e di që jetën vajsa, ajo se di që ka humë për vajsa, dhe i shohë që. Familje të shuara, fëmi të mbetur jetim, nëna të mbetur pa fëmi të tyre, babalarë që nuk do mund të përshafojnë do të fëmi të tyre, bashkëshortet e tyre, nënat e tyre. Jemi në një moment shumë të vështirë, ndaj dua të bënjë apel për të gjithë spitalet, si shte tërë ore dhe private, dhe pësa to kanë dimuar të vazhdojnë të ndimojnë, po ashtu dhe farmacit të ndimojnë të gjitha ta që kanë nevoj për medikamente, dhe ju lutëm në këtë moment e tjemi të bëhemi të gjithë bashkë shqiptarët për shqiptarët. Sigurisht që redaksia emisionit BUM është në dispozicionin tuaj në gjdo moment, mi afton të kontaktoni në numrin ton të telefonit 0 6 10 9 6 100 0 0 0 2 ju lutem mos nguroni të nga telefononi, mos nguroni të kërkoni ndim. Apel ju në shkon për të gjithë shqiptarët, rozi sa po e tha, të ndimojmë njëri tjetrin. Sot, më shumë se kur, kemi nevoj për njëri tjetrin. Pra, letë bëhemi, si që thamë dhe më parë, letë bëhemi këtë gjithë bashkë, duhet të jemi më të fortë se kur. Populli i Kosovës është mobilizuar për të ndimuar të gjithë qytetarët që gjende në vështirësi në këto momente. Një falenderimi mas shkon për mjekët, për infermierët, për të gjithë personelin shëndetsor. Falenderimi mas shkon për zjarë fiksit, për ekipet e shpëtimit, për ushtrin, për punojnësit e policis, për këdo që ka ndimuar, për këdo që ka asistuar, dhe për të gjithë ata që nuk e kanë kursuar në asë një moment ndimën e tyre. Në lejonin të ambyllim këtë emision me një poezit të shkruar nga aktori nga Kosova, Zoti Qun Laqi, i cili e një mirë dhimbjen e humbjes së fëmijës. Me këto vargjit të ndjera dhe me ngushëllimin për të gjithë familjarët që kanë humbur të afërmit e tyre, dhe sigurisht me shpresën që nuk do të kemi më jetë të humbura, Ne për embyllim këtë emision me lutjen. Zoti qovë gjithmon me ju që keni humbur familjarët tuaj, por dhe me të gjithë shqiptarët ku do që ndodhen. Zoti qoftë me ne. Natën e mirë. Natën e mirë. Kur dri dhe shti, ne lutëm i Shqipni. Kam të forta kemë i Shqipni. Ato kur së të dri dhe në. Asë kur të përpim Kosovarqe. Asë kur të vërshuem qamërishtë. Asë kur të vra me ikje. Zemër të fort ke me Shqipni. Ajo kur së të thyje. Asë kur u përhate regjimesh. Asë kur u dri dhe zot nash. Ti dhimjet në imore e sëftiqe. Se në u lutëm për ty. Doer të fort a ke me Shqipni. Ti snele më dri dhe kur në besim gërmadhave. Kur qenë fëmijet e që jasin qenët Në mërë në gryk në përkund Në gurin e gjinit të mos vdesim Se të kemi vetëm ty